prenatal development begins with conception and continues through uh, till the birth of the child it is around this period is approximately around 9 months or 280 days and this is called this period is called during this time it is called as a gestation period so uh, most of the reproductive cells of prenatal development or uh, whatever the cell division process happens now all those will be uh, with the with the single cell uh, most of the developments happen during this period only with the uh, cell division process of mitosis and meiosis the conception means it is the beginning of life when when uh, genetic material of sperm and egg unite to form a single cell called zygote so after that th this zygote divides into uh, into so many parts with the process of mitosis and meiosis also during this period during this prenatal period a single cell zygote will form into a single uh, small human being so all this process happens during the nine months or 280 days so this 280 days is very important for the uh, development of the individual development of the individual or development of the baby because most of the things whatever the child will be in the in, in his future or in his after birth will be determined during this period only most of the hereditary factors and most sometimes the environmental factors prenatal environmental factors will influence on the development and growth of the baby so for this reason it is very important uh, period of development and also it is a uh, one of the fastest growth uh, during the all life stages so, this is the Janana Purva Vadi Andre, Idu Garpa Darane, Shana Dinda Shuruagi, Magu Janiso Vargu Ruanta, Vandu Kala Kenao, Janana Purva Vadi and the Health You. So, this Janana Purva Vadi Samanevagi, Ednora Embatu Dinagalo, Atho Umbatu Tinglu and the Health You. So, Idu Vandu Victitva Vikas, the Modala Hedge and the Helbo, the Akendre, Bahalashtu, Vandu Dahika, Manasika Mate, Yella Rithia Belavanigalo, Yava the Ali, Bahala, Vega Vagi, Nadita, the Hagagi Dana, Bahala, Vega the Belavanigiru and the Avadi and the Health You. Jivita Vadi into Hantagara now Tagat Kondaga. So Madalaya the Bahala Vega Vagi Belavanigago over the Andrea do Janana Purva within the health you. So Agagi Janana Purva with the Enadala, Ella Kinta Chikada Vadi Sulpa Adrunu Saha, Yeva the Ali, Balashtu, Shashwatavada, Balavanigulatva, Shashwatava, the Perina Magulagu and Taha, Balavanigula Agatandre, Anum Shaka Kodigal in Avala, Munde Maguiki Burwantu, Villa no Yeva the Lenidara Girte, Mate Yeva the Ali, Karpa Kosha the Liruanta on the Parisara in Idela, Adu Maguina Vikasa the Mele, Perina. Birutadu, Parinama the Nat Makawa Girbodu Atva, Runat Makawaginu, on the Sala Agate. So Agaki, ye on the Vadeli, Rudi Matu Vikasa is too fast as to grow. Vega Vagirutandre, the K the Nano, Vandu Bahala, Vega Vada Belavanig and Hondiruanta, Vandu Avadi and the Health. So this prenatal development is divided into three stages. The one is period of zygote, period of second one is period of embryo, and third one is period of fetus the first one is period of zygote or germinal stage it start at the time of uh, conception and it will be for, for two weeks that is during this period the uh, that uh, organism is called as a zygote the second one is embryonic stage that is third week to eighth week of pre uh, that uh, gestation it is most critical stage because all organs are developing so unborn baby in this period is called as the embryo and the third stage is fetal stage that is ninth uh, week to 38th week so all body parts are continuing to become fully developed the unborn baby is called as a fetus so these uh, the prenatal development is on the basis of the development it is divided into three stages the fun, first one is germinal stage it is the first stage and it is a, it is the shortest stage of development only it, it is for two weeks during this period most of the genetic materials uh, were carried from mother to an, uh, mother father to unborn child and most of the things happen during, during this uh, period is cell division process and the second one is embryo stage three to eighth week so during this uh, it is called as a critical stage of development because most of the uh, most of the uh, form what of most of the organs are formed during this period only so th this is in this period the baby the, the unborn baby is called as an embryo the third one is fetal period or fetus period so this in this whatever the uh, formation happened during embryonic period will be continue to develop and the organism or the unborn baby uh, is called as a fetus 
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಜನನ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಇದು ಒಂದು ವಿಕಾಸದ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವಿಕಾಸಗಳನ್ನು ಮೂರು ಲ ಅವಧಿಗಳ ಆದ ವಿಭಾಗಿಸಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಒಂದನೆಯದೇನು ಅಂದರೆ ಅಂಡಾವಧಿ ಸೊ ಅದು ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಹದಿನೈದು ದಿನ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟದ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯಿಂದ ಎರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ ಎರಡನೇದು ಭ್ರೂಣಾವಧಿ ಎರಡು ವಾರದಿಂದ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಮೂರು ವಾರದಿಂದ ಮೂರು ವಾರದಿಂದ ಎಂಟು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ಪಿಂಡಾವಧಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಭ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಈ ಎಂಟು ವಾರ ಒಂಬತ್ತನೇ ತಿಂಗ್ ವಾರದಿಂದ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇ ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಗು ಜನನ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಫೀಟಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗರ್ಭ ಇದನ್ನ ಪಿಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಭ್ರೂಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಇವೆರಡು ಮೂರು ಅವಧಿಗಳು ಏನವಲ್ಲ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟು ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇ ವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಆರ್ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡೇ ವೈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಕರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಆಫ್ ಓವಲೇಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಓವಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಸೈಗೋ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಮಿಟೋಸಿಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಟೋಸಿಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 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 ಸೆಲ್ ಮಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡೌನ್ ಟು ದ ಫೆಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಟು ದ ಯೂಟ್ರಸ್ then entire cell mass is called as a blastocyst it is a, a pin shaped stage only stage uh, size only so um, uh, um, after that 6 to 7 weeks the blastocyst attached to the wall of the uterus so after that attachment around 8 to 14 days it becomes embedded in the wall of the uterus means the with the help of cell division process a single cell will be divided into most multiple cells and it started to attach to the wall, uterus wall and after that it started to develop as a baby so here the cell division uh, the process begins now during that time uh, it is the, the process is called a blastocyst the here the mass differentiate into three layers ectoderm endoderm and mesoderm so the outer layer of the uh, mass is uh, formed as the skin sense organs brain and spinal cord endoderm or lower layer will be respiratory system digestive system liver and pancreas and the mesoderm will be muscles blood bones and circulatory system so after this um, process of cell division that mass is differentiated into these three layers so the outer part of uh, part uh, of blastocyst begins to develop into organ to nurture and protect the unborn child so those uh, three important things happens to, uh, with the help of uh, outer layer of the uh, mass mass uh, means the one is placenta which is an organ filled blood vessels with that nourishes the baby in the uterus and the second one is umbilical cord the cord that connects the baby to the placenta it is the beginning of the navel na navel so Uh, here the third one is the amniotic sac the fluid filled sac that surrounds and protect the unborn baby these three parts uh, which are formed by the outer layer uh, part of that uh, blastocyst will be help the baby to uh, have nourishment and also protect the baby from the outside uh, uh, outside hazards and most of the time this through the umbilical cord only the baby Uh, get the food and whatever the things uh, it, it whatever the uh, physiological functions it has to um, do with the help of the umbilical cord and its amniotic sac will protect the baby from outside hazards and the placenta will with with the nourishes the baby in the uterus so these the ee vandu avadhiyale aguvantaha ee ಶೆಲ್ ಡಿವಿಜನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ದಿನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಮೊದಲು ವೀರಣ್ಣು ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲಾಣು 
ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಒಂದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಎರಡಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಆಮೇಲೆ ಎಂಟು ಈ ರೀತಿ ರೇಖಾಗಣಿತದ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಿಯಮಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆ ಒಂದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಕೋ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಫೆಲೋಪೈನ್ ನಾಳದ ಕಡೆಗೆ ಆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಆ ಫೆಲೋಪೈನ್ ನಾಳದ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫೆಲೋಪೈನ್ ನಾಳದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಐದನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಫೆಲೋಪೈನ್ ನಾಳದಿಂದ ಗರ್ಭಕೋಶಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಗ್ ಇರೋದು ಅದು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಿರೋದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟೆಬಲ್ ಈ ಥರ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗಿ ಅದು ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಳ ಪದರ ಹೊರ ಪದರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಪದರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೊರ ಪದರ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಅಹ್ ಒಂದು ಭ್ರೂಣದ ಇರುವಂತ ಮೆದುಳು ಅಹ್ ಭ್ರೂಣದ ಬೇಕಾದಂತ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಕಶೇರು ಮಸ್ತಿಷ್ಕ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅಹ್ ಕೆಳ ಪದರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು ಅಥವಾ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದು ಮತ್ತೆ ಜಠರ ಅಲ್ದೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಪದರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪದರು ಅಹ್ ಒಂದು ರಕ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ನಾಯುಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲುಬುಗಳು ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಇದಲ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊರ ಪದರ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಹೊರ ಪದರ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜನ್ನ ಪೂರ್ವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪೋಷಿಸುವ ಪೋಷಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತ ಅಂಗಸತ್ವಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಾಗ್ತಾವ್ ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸು ಸೊ ಈ ಮಾಸು ಏನಿರುತ್ತೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದು ತತ್ತಿ ಅಥವಾ ಝೈಗೋಟ್ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಫಿಲೋಪೈನ್ ಟೂಬ್ ಇಂದ ಚಲಿಸ್ತಾ ಬಂದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸು ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮಾಸು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಏನು ರಕ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿ ರಕ್ತ ಇರುವಂತ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಸೊ ಆ ವೆಸಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಮಗುವನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಗುನ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮಾಸಿನಿಂದ ಹೊಕ್ಕುಳು ಬಳ್ಳಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಹೊಕ್ಕುಳು ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ತುದಿ ಭ್ರೂಣದ ಹೊಕ್ಕುಳಿಗೆ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ತದ ಒಂದು ತಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಭ್ರೂಣದ ಹೊಕ್ಕುಳಿಗೆ ಇದು ಕೂಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾ ತಾಯಿ ಏನೇನಾದ್ರೂ ಸಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಈ ಒಕ್ಕಳು ಬಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಗುವಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಉಸಿರಾಟನು ಅದೇ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಟ ಇರ್ಬೋದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಸರ್ಜನಾಂಗ ಕ್ರಿಯೆ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರನೆ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮ್ಯುನಿಟಿಕ್ ಚೀಲ ಆಗಿ ರೂಪಗೊಳ್ತದೆ ಈ ಅಮ್ಯುನಿಟಿಕ್ ಚೀಲ ಮಾಸಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಭ್ರೂಣ ವಿಕಾಸ ಹೊಂದಲು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಭ್ರೂಣವನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ದ್ರವ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದ್ರವದ ಒಳಗಡೆ ಆ ಒಂದು ಭ್ರೂಣ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭ್ರೂಣಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ದರಂಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟುಗಳಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ತಗಲ್ದೆ ಇರೋಂಗೆ ಅಥವಾ ನೇರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗದೆ ರೀತಿಯ
ಫಲಿತಗೊಂಡಿತು ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶುಕ್ಲಾಣಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶುಕ್ಲಾಣ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಂಡದಲ್ಲಿ ತೂರ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಫೆಲೋಪೈನ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಿರೋದು ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಅದು ಸೆಲ್ ನಾವು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಮೂರು ಪದರಗಳು ಹಾಕಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಫೆಲ ಫೆಲೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಬಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿವಸ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟಕ್ಕೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಫೆಲೋಪೈನ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಮಗುವಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗೋಡೆಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಒಳಗಡೆನೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹೌ ದ ಜರ್ಮಿನಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಟು ಫೋರ್ಟೀನ್ ಡೇಸ್ ಆರ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ a single celled male ovum will be discharged around 69 to 16 uh, 9 to 16 of menstrual cycle and after that it will fertilized with the sperm so after that fertilization that is and uh, insert then to the fallopian tube in that fallopian tube it divides into according to the mitosis and meiosis the cell division happens so after that one cell will be divided into two then four then like this the del- cell division happens according to geometrical order after that one after 4 5 days of the fellow the uh, cell division happens in the fallopian tube after that it has to go to the uterus to form uh, to become uh, implant to the uterus wall when the implantation happens after that the uterus will started to develop uh, sorry the zygote will started to develop in the womb so the implantation process happens around 8 days 8 to 14 days so after that only the development of the um uh, the development will starts development of the zygote will be started so after uh, after knowing all this development we can also have understand we should understand what are the hazards of this period if the process whatever we have discussed till now if not happened according accordingly what the problem will happens or what are the problems will which we encounters during this period which will uh, which will prove as a hazards to the zygote means we will see what are those the one is starvation so here the zygote will die of starvation if has if it has too little yolk to keep it alive until it can lodge itself to the uterine wall means we know that the conception happens in the fallopian tube after that after 4 or 5 days the fellow the cell should move to the or the zygote shell should move to towards the uterus and it has to implant to the in the Im- uterus so if that implantation process will not happen or during that uh, the one week or four to five days stay in the uh, fallopian tube the zygote will live on the egg uh, yolk of that uh, egg but most of the time it is not sufficient for the zygote to have uh, live itself on the, the that little yolk so during that time sometimes it will die because of starvation if it takes too much time in the it if it remains too much time in the fallopian tube then it is not possible to uh, live so it is die because of starvation and then second one is lack of uterine preparation so most of the time big implantation cannot occur the fertilization happens but uh, the after the Uh, zygote from fallopian tube to the uterus it has to be implanted to the uterus wall so sometimes that implantation cannot happen as a result of glandular imbalance or because of some many uh, health issues or uh, sometimes the uterine wall is not prepared for the time to receive that zygote the reason may be lot but most of the time if the uterine uterine or uterus is not prepared for the uh, zygote to receive then that time it will die during that stage only and then third one is implantation in the wrong place sometimes we know that uh, when the cell division process happen there three parts three layers uh, will be uh, done uh, will be divided so outer inner and middle layer so if uh, during that period the implantation happens in the wrong place 
because of that the baby or the sorry the zygote will not able to get the nourishment and will will die because of starvation means if it is not attached to the properly to the fellow uterus wall or sometimes if there is a, any fibroid or any tissues in the uterus wall or or all of the fallopian tube it cannot get nourishment and will die and sometimes will not it uh, zygote will not come out of that fallopian tube and attached to the uterus wall sometimes it happens in the uh, it attached to the wrong place so if the implantation is happens happens in the long wrong place then the baby uh, cannot get nourishment and will will die because of starvation so ee vande avadiyalli kelavante todakugalanna na nodti so ee todakugal en madutte maguvina ondu belavanige mele haniyannu untu maartta onne adenu ee vande avadiyalli bahala sala aa vande ಅಂಡ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಸುವಿನಿಂದ ಸತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಅದು ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ತಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಣೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಿನೋಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಅಂಬಲಿಕಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಐದು ದಿವಸ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಫೆಲೋಪಯನ್ ನಾಳದಲ್ಲೇನೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫೆಲೋಪಯನ್ ನಾಳದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ಆ ತತ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳದಿ ದ್ರವದಿಂದ ಬದುಕಿ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಆ ಹಳದಿ ದ್ರವ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂಟು ದಿವಸಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಎಂಟು ದಿವಸ ಐದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಐದು ದಿವಸ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆರು ಏಳು ದಿವಸ ಎಂಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಅದು ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆದಂಗೆ ಅದು ಅಂಡ ಬೆಳೀತಾ ಹೋದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಳದಿ ದ್ರವದಿಂದ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ಸಲ ಹಸುವೆಯಿಂದಾನೆ ಅದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಗದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎರಡನೆಯದು ನಮ್ಮ ಅದು ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಕೋಶ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಗು ಬೆಳೆಸಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಒಂದು ತೊಡಕಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೆಲೋಪಾಯನ್ ನಾಳದಿಂದ ಅದು ಬಂದು ಅಹ್ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರಂಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾದಾಗ ಅಥವಾ ಅಹ್ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗೋಡೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗು ತತ್ ಅಂಡವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅನಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಥವಾ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಐದನೇ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಬಂದು ಗರ್ಭಕೋಶದ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದಾದ ನಂತರ ಗರ್ಭಕೋ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಕೋಶದೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ಏನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಈ ಒಂದು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಫೆಲೋಪಾಯಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ಫೆಲೋಪಾಯಿನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ದಿನ ಆರು ದಿನವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು ಸೊ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ಫೆಲೋಪಾಯಿನ್ ನಳದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಸುವೆಯಿಂದ ಸತ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೂರು ಒಂದು ತೊಡಕುಗಳು ಏನಾರು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಸಮಯದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ಒಂದು ಜನನ ಪೂರ್ವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ಅದು ಗರ್ಭ ಏನ ಅದು ಅಂಡ ಅವಧಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಗುವಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮನ್ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಋತುಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಋತುಚಕ್ರವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಸಂದಿಗ್ಧವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಅವಧಿ